మన ఐటీ కంపెనీలో మర్డర్ జరిగింది తెల్లారి లోపు కేసు క్లోజ్ అయిపోవాలి కోస్తరికన్ బ్లాక్ బీన్స్ చూకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒకసారి చూద్దాం లైట్గా ఉడికించుకున్న బ్లాక్ బీన్స్ టొమాటో ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి టొమాటో కెచప్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ షాహీజీరా కొత్తిమీర ఎల్లో బెల్ పెప్పర్ అల్లం వెల్లుల్లిపాయలు లవంగాలు కొద్దిగంత బేసిల్ ఆల్ స్పైస్ పౌడర్ గరం మసాలా అంటాం కదా అలాంటిది అనమాట ఇవి ఇంగ్రీడియంట్స్ పూర్వం పొయ్యి వెలిగించి పొయ్యిల మీద వంటలు చేసుకునే రోజుల్లో అంటే కట్టెల పొయ్యిల మీద వంటలు చేసుకునేటప్పుడు ఇంకా కూడా ముందనమాట ఇది చాలా చరిత్ర ఉంటుంది కాబట్టి ఈ స్ట్యూ అనేది ఎలా స్టార్ట్ అవుతుందంటే పొయ్యిలో వంట చేసుకునేటప్పుడు పక్క నుంచి ఒక పాత్ర ఉండేది లేకపోతే పొయ్యి మీదనే ఒక పాత్ర ఉండేది ఆ పాత్రలో యూరోపియన్ కంట్రీస్లో ఆ పాత్రలో ఎప్పుడూ కూడా నీళ్లు మరుగుతూ ఉండేవంట అలాంటి టైంలో కూడా ఈ వెజిటబుల్స్ మంచిగా ఏదైనా కూర వండుకున్నా లేకపోతే మీట్స్ తోటి బాగా వండేసుకున్నా ఇవన్నీ కూడా లెఫ్ట్ ఓవర్స్ ఉంటాయి మిగిలిపోయిన వాటన్నింటినీ కూడా తీసి కొద్దిగా శుభ్రం చేసి దాంట్లో వేసేసుకుంటే అవి గంటల తరబడి ఉడుకుతూ ఉంటాయి ఉడికి ఉడికి దాంట్లోని సారం అంతా కూడా నీళ్ళలోకి వస్తుంది అలా స్టూల్ తయారు చేసేవాళ్ళు అనమాట దాని చరిత్ర అట్లాంటిది బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మోడ్రన్ డేస్లో వాటన్నింటినీ కూడా మాడిఫై చేసి ఇంకొంచెం స్పెషల్గా అదే పని కాదు లెఫ్ట్ ఓవర్స్ కాకుండా మంచి మంచి ఇంగ్రీడియంట్స్తో చేయడం మొదలు పెట్టాం ఓకే ఈ స్టూ కోసం ఫస్ట్ గార్లిక్ చాప్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే గార్లిక్ చాపింగ్ అయిపోయింది అలాగే అల్లం మనకు ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవడం అనేది బాగా అలవాటు అయిపోయింది ఈ రోజుల్లో ప్రతిదానికి మనము అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వాడేస్తూ ఉన్నాం అఫ్కోర్స్ కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో తప్పదు కూడా అదే వాడుకుంటాం ఈజీగా కూడా ఉంటుంది అయితే ఎప్పుడైనా సరే ఇప్పుడు అవకాశం ఉన్నప్పుడు పర్టికులర్గా ఆ డిష్కి ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నప్పుడు ఈ విధంగా ఫ్రెష్గా జింజర్ గార్లిక్ని చాప్ చేసుకొని వాడి చూడండి దాని టేస్ట్లో ఎంత డిఫరెన్స్ వస్తుందో మీరు నోటీస్ చేయొచ్చు ఓకే జంజర్ ఈజ్ ఆల్సో చాప్డ్ అలాగే ఆనియన్ ఆనియన్ ఎలా కట్ చేసుకుందాం అఫ్ కోర్స్ డైసెస్ రెగ్యులర్గా ఫాలో అయ్యాలో తెలిసిపోతుంది నేను ఒక పాట కని పెట్టాను గుర్తుందా సూప్స్ అండ్ స్ట్యూస్ ఆనియన్స్ ఆర్ క్యూబ్స్ క్యూబ్ షేప్లో అనమాట కొద్దిగా చిన్న సైజులోనే కట్ చేస్తున్నా లైక్ దిస్ ఓకే ఆనియన్ కటింగ్ కూడా అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే పొయ్యి వెలిగిద్దాం పాన్ పెట్టుకున్నాను అలాగే ఇంకొక పొయ్యి మీద ఎసరు పెట్టుకుంటున్నాను చూలో వేయడానికి నీళ్లు కావాలి కదా చల్ల నీళ్లు పెడితే కొద్దిగా రెడీ అవడానికి టైం పడుతుంది అందుకని వేడి నీళ్ళు పెట్టుకుంటే ఈజీగా అవుతుంది ఫాస్ట్గా అవుతుంది రెడీయా పాన్ పెట్టుకున్నాను ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసుకున్నాను నెక్స్ట్ చిల్లీ చిల్లీని చాప్ చేసుకుందాం ఓకే నౌ వీ ఆర్ రెడీ ఐ బిలీవ్ వేడిగా అయింది కదా అందులో షాజీ రావేస్తుంది అలాగే జింజర్ ఇంకా గార్లిక్ అంటే వెల్లుల్లి దీంతో పాటు లవంగాలు 
ఇంకా ఉల్లిపాయ తర్వాత పచ్చిమిర్చి వేస్తున్నా టొమాటో కట్ చేసుకుంది టొమాటో ఇందులో వేసుకుంది బెల్ పెప్పర్ ఇది కూడా డైస్ కట్ చేసుకుంటున్నా బీన్స్ వేస్తాం బీన్స్ ఆల్రెడీ ఉడికింది కాబట్టి లాస్ట్లో వేసుకున్నా కూడా పర్లేదు కుకింగ్ ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది కొత్తిమీర చాప్ చేసుకుంటున్నా కొత్తిమీర మీరు ఇప్పుడైనా వేసుకోవచ్చు లాస్ట్లో దించుకునే ముందైనా వేయచ్చు రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడే వేస్తే దాంతోపాటు ఆయిల్లో ఫ్రై అయ్యి ఒక రకమైన ఫ్లేవర్ వస్తుంది పర్టికులర్లీ గ్రేవీగా కూరలాగా ఎప్పుడైనా మీరు కావాలనుకున్నప్పుడు ఇప్పుడే వేసుకోవడం కూడా బెటరే లేదంటే దించుకునే ముందు వేస్తే ఆ ఫ్రెష్నెస్ కనిపిస్తుంది అనమాట ఆ ఫ్రెష్ హర్బ్ సంబంధించిన ఆ ఫ్రెష్నెస్ తోటి ఫ్లేవర్ వస్తుంది పై నుంచి టెక్స్చర్ కూడా బాగుంటుంది ఇప్పుడైతే స్టూలో నేను లాస్ట్లోనే వేసుకుంటా కొత్తిమీరని ఇవి కొద్దిగా ఫ్రై అయిపోయాయి మనకు తగినట్లుగా నా వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ సీజనింగ్ ఇందులో బేసిల్ వేస్తున్నా చిల్లీ ఫ్లేక్స్ గరం మసాలా ఆల్ స్పైస్ పౌడర్ గరం మసాలాని ఆల్ స్పైస్ పౌడర్ అనమాట దాంతో పాటుగా టొమాటో కెచప్ కెచప్లో ఏంటంటే సీజనింగ్ ఉంటుంది కొద్దిగా కారం బాగా తక్కువగా ఉప్పు ఉంటుంది స్వీట్ ఉంటుంది డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ తీసుకొస్తుంది అనమాట కారం సరిపోతుందంటే ఓకే లేకపోతే కొద్దిగా పెప్పర్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి నా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ వాటర్ వాటర్ కాకపోతే వెజిటేబుల్ స్టాక్ కూడా వాడుకోవచ్చు వెజ్ మెయింటైన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు లేదు అంటే చికెన్ స్టాక్ కూడా వాడుకోండి అప్పుడు నాన్ వెజ్ అవుతుంది అనమాట ఫ్లేవర్ ఇందాక కారం సరిపోయింది కదా దాంతోపాటు కావాలంటే కొద్దిగా పెప్పర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదు సరిపోతుంది అదేంటే అయిపోతుంది సాల్ట్ మాత్రం వాటర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మనకు దిట్టం బాగా తెలుస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకుంటున్నా లేదు వెజిటేబుల్స్తో పాటు మగ్గడానికి హెల్ప్ అవుతుందంటే అక్కడ కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకుని ఉన్నారనుకోండి అప్పుడు దానికి తగ్గట్లుగా యాడ్ చేసుకోవాలి ఫైనలీ కొద్దిగా పెప్పర్ చల్లుతున్నా కొంచెం ఫ్లేవర్కి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది పెప్పర్ దెన్ కొరియాండ చక్కటి బ్లాక్ బీన్స్ రెడీ అయిపోయింది లెట్స్ గో ఫర్ ప్రెసెంటేషన్ క్రైమ్ సీన్ లో రాగానే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఇది పక్కగా ప్లాన్ చేసి చాలా తెలివిగా ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన మోడల్